വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പരിപ്പും ചക്കയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഥമനാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് ചക്കയൊക്കെ വളരെ വിദൂരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് പക്ഷേ എന്നാലും ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ചക്ക ഒരു വർഷമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ചക്കയും പിന്നെ പരിപ്പും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കിനുണ്ട് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ും മറക്കല്ലേ അപ്പൊ ചക്ക പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചക്ക വേണം ഈ ചക്ക ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നാട്ടിൽ പോയപ്പം ഇങ്ങനെ ചക്ക നമ്മൾ വര വരട്ടി കൊണ്ടുവരുമല്ലോ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫ്രീസറാക്കി വെച്ചതാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇത് സൂക്ഷിക്കാം അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ച് ഒരു കപ്പുണ്ട് ഈ ചക്കയുടെ പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പരിപ്പ് ഇത് കടലപ്പരിപ്പാണ് കടലപ്പരിപ്പ് കുക്കറിലിട്ട് വെറും വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് വേവിക്കുമ്പം അങ്ങ് ഫൈനായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കരുത് ചെറിയ ചെറിയ തരിപോ തരിയോട് കൂടി വേണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് ഇത് ഞാൻ ഉരുക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് സൂക്ഷിക്കാറാണ് പതിവ് പിന്നെ തേങ്ങേൻ്റെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും ഒന്നാം പാൽ ഒരു കപ്പ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ തേങ്ങയ്ക്കൊന്നും അധികം പാലില്ലാത്ത തേങ്ങയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ തേങ്ങ എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്രയും പാലുണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു തേങ്ങ ഫുള്ള് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത്രയും ഈ ഒരു ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും മാത്രമേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ രണ്ടാം പാൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വറുത്തിടാനായിട്ട് അറിയാം തേങ്ങാക്കൊത്ത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കൊച്ചുതായിട്ടാണ് കുഞ്ഞ് സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ അത് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് വേണം പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാനൊരു ഹാഫ് കപ്പ് നമ്മുടെ കൗമിൽക്കും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തേങ്ങാപ്പാലിന് കുറച്ച് കൊഴുപ്പും കാര്യങ്ങളും കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മിൽക്കും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടിയത് നമുക്ക് കുറച്ച് ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതും പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ചുക്കുപൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുക്കുപൊടി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് കാണിക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയാമേ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഉരുളി തന്നെയാണ് നല്ലത് ഞാനൊരു കൊച്ചു ഉരുളി എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം രണ്ട് ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂണേ ഉള്ള ഒത്തിരി നെയ്യൊന്നും ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നെയ്യ് ഒന്നും ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ആ നെയ്യിൽ കിടന്ന് ഈ പരിപ്പൊന്ന് വരണ്ട് വരട്ടെ അതായത് നന്നായിട്ട് വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതിനകത്തേക്കാണ് ഞാൻ ശർക്കര പാനി ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിക്കാം ഇത് അരിച്ചെടുത്ത് ശർക്കര പാനിയാണ് ശർക്കരക്കകത്തി ഒത്തിരി കല്ലും മണ്ണും കുറച്ച് ഒത്തിരി അഴുക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അരിച്ച് എടുക്കണം ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കണേ കുറച്ചും കൂടി ഒഴിക്കാം ഈ ഒരു പായസം എളുപ്പമാകും അധികം സമയമെടുക്കത്തില്ല ഈ ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ ഒഴിക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയും ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറുകി വന്നോട്ടെ എനിക്ക് തോന്നില്ല ചക്കേൻ്റെ കൂടെ ഇത്രയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പരിപ്പും ചക്കയും കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പായസത്തിന് നമ്മൾ ചക്ക മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാലും പരിപ്പ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ അടിപൊളിയാണ് ഇതാ പരിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു ശർക്കര പരിപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എടുത്തു
ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതും ഒന്ന് വറ്റി ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ ആ ബാക്കി തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഇരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക പായസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പായസം ഇട്ടിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി ഇളക്കിയാണ് ഇനി എടുക്ക എടുക്കേണ്ടത് അടിയിലൊക്കെ പിടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല പായസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോൾ അപ്പോൾ പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി സമയമൊക്കെ എടുത്തിട്ടേ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ രണ്ടാം പാലിൻ്റെ പകുതി ഒഴിച്ചിരുന്നു ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറുകിയായിട്ടുണ്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതാണ്ട് ബാക്കി രണ്ടാം പാലിൻ്റെ പകുതിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുക ഇതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരണം ഇതാ രണ്ടാം പാല് മുഴുവൻ ഞാൻ ഒഴിച്ചു അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചക്ക ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചക്കയിൽ ശർക്കര ഇട്ട് പെരട്ടി വരട്ടിയെടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മധുരം നല്ലതായിട്ടുള്ള ചക്കയാണിത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം നോക്കുക മധുരത്തിൻ്റെ അളവ് അങ്ങനെങ്ങാണ് കുറേവ് വല്ലതും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചക്ക ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴേ എൻ്റെ നല്ല ഒരു കൊഴുപ്പായിട്ട് മാറും ഈ ഒരു പായസം ഞാൻ ചെറിയ തീയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ചക്ക ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് അതുമായിട്ട് പരിപ്പുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്താ ചക്ക ഈ പരിപ്പുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞാൻ യോജിപ്പിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട യോജിപ്പിച്ചെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു നന്നായിട്ട് കുറുകി ഈ പായസം ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലൊന്ന് മിക്സായാൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ തനിപ്പാൽ ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഈ ചക്കയും പരിപ്പും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ സാധനം ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഭക്ഷണയിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു ആറു മാസമായ ഭക്ഷണയിലാണ് ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇത് നമുക്കറിയാം ഭക്ഷണയിൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ പായസത്തിൽ ഇടാറുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടും പായസത്തിന് നല്ലൊരു മണമാണ് ഈ ഒരു ഇലയിടുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ അതും കൂടി ഇട്ടു ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇടാനുള്ളൊരു സംഭവം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ തനിപ്പാൽ നമ്മുടെ തേങ്ങാടെ ഫസ്റ്റ് പാൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് ഏലക്ക പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂണ് ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യുവാണേ ഈ സമയത്ത് ചുക്ക് പൊടിച്ചതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുക്ക് പൊടിച്ചതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം അതും കൂടി ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രഥമന് സാധാരണ ചുക്ക് പൊടിച്ചത് ഇടും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു അതിന് പകരമായിട്ട് ഈ ഒരു ഭക്ഷണയില ഇടുവാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്മെല്ല് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഭക്ഷണയില അപ്പം നല്ല ഒരു സ്മെല്ലായിരിക്കും ഇതാ നമ്മളുടെ ചക്ക പരിപ്പ് പ്രഥമൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഈ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങയും കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും ഒന്ന് വറുത്തിട്ടാൽ മാത്രം മതി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചക്ക പ്ര പരിപ്പ് പ്രഥമൻ ഇതാ തേങ്ങക്കൊത്ത് ഒന്ന് വറുത്തിടാനായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു പാത്രം എടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ തേങ്ങക്കൊത്ത് ആഡ് ചെയ്യുക ഇതാ തേങ്ങ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ക്യാഷ് ഇട്ടു അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി അതുകൂടി ഇട്ടു അതൊന്ന് ബ്രൗൺ നിറവാകട്ടെ ഇത് ആ ക്യാഷിനിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു പിടി കിസ്മിസ് അതും കൂടി ഇട്ടു ഇതാ ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത സാധനം നമുക്ക് ഈ പ്രഥമനിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചക്ക പരിപ്പ് പ്രഥമൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പരിപ്പും ചക്കയും തമ്മിൽ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നാട്ടിലുള്ള ഓരും ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കും ഒക്കെ ചക്കയുള്ളവരൊക്കെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഇനിയൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ ബൈ ബായ്